வெல்கம் டு பிரமசி திட்டு இன்றைக்கி நம்ம அடுத்த வீடியோ எடுத்திங்களா அதே த்ரீ டி வீடியோவில் நாலாவது பகுதி இதோடய வீடியோ முடியுது அதுக்கு நல்லா நம்ம சேனல் எதுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி அதோட ஆரா பெல் பை பெல் ஐக்கனை சேர்த்து கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிங்கன்னா நான் பண்ணுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் சரி வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் அது நேரத்தில் நீங்கள் வீடியோ நாலு வீடியோ பார்த்தா தான் அந்த சரி வீடியோ முழுசாக பண்ண முடியும் ஏன்னா நாலு வீடியோ கொஞ்சம் தவறாமல் பாருங்கள் சரி எடுத்து என்ன பண்ண போகிறப்போனா முந்தின வீடியோ வந்து அனிமேஷன்லாம் பண்ணியிருந்தேன் அந்த அனிமேஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரீசெட் பண்ணிடுங்க ரீசெட் பண்ணுற எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டில் பிஏ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீசெட் கொடுத்துருங்க இதில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் செட்டை செட் பண்ணிச்சுன்னா அதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க அதே நேரத்தில் கேமராவில் வந்து இந்த அப்ரோச்சர் கொடுத்துருப்பேன் அப்ரோச்சரும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிடுங்க அதை பல நிலைக்கு பதினேழு கொண்டு வந்துருங்க அடுத்து வந்து நம்ம பேக்ரவுண்டு ஜாக்க போகிறோம் இந்த பேக்ரவுண்டு வந்து ட்ராக் பண்ணி அப்படியே உள்ள தூக்கி போட்டுருங்க சரி உள்ளே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல ஆப்ஜெக்டில் தீ அந்த பொசிஷன் வந்து ரீ ரீசெட்டில் இருக்கும் நல்லா நியாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து த்ரீடி ஆன் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் வந்து இந்த எல்லா இமேஜுக்கும் பின்னாடி போனோம் அப்போ நீங்கள் வந்து கீபோர்டில் பிஏ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மூணு ஆப்ஷன் தான் ஐசெட்டு அளவு இருக்கும் அந்த அளவை நீங்கள் கூட்டுங்க இன்னும் கூட்டிகிட்டே போங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் அந்த மாதிரி கொடுங்க ஓகே இன்னும் பத்தாவது ஒரு மூவாயிரம் கொடுங்க ஏன்னா எல்லா இமேஜுக்கும் பின்னாடி போயிடணும் ஓகே இப்போ இன்னும் போகல ஏன்னா இந்த இமேஜ் மறைச்சி பின்னாடி வரணும் அப்போ ஒரு நாலாயிரம் கொடுங்க ஓகே ஃபுல்லாக மறை இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த இமேஜ் வந்து பெருசாக்கணும் கீபோல் எஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்கேல் வரும் அதைச்சிட்டு இமேஜை நல்லா பெருசு பெருசாகிருக்குங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதே இமேஜ் வந்து நமக்கு லாஸ்ட் வரைக்கும் வேணும்ல அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இமேஜை நீங்கள் டூப்ளிகேட் பண்ணுங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் டி கொடுங்க இப்போ ஈக்குவலாக கொண்டு போகிறக்கு கீபோர்டில் வந்து ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து இந்த ரெண்டு இமேஜை நீங்கள் கேபிள் ஷிஃப்ட் கே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுங்க அடுத்து இந்த இமேஜ் அதே மாதிரி ஷிஃப்ட் கே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரைட் சைடு மூவ் பண்ணிடுங்க ஓகே மறுபடியும் ஒரு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு இன்னும் ரெண்டு இமேஜை லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ் வரும் அந்த எக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணணும்னா இமேஜ் வந்து ஈக்குவலாக வராது ஓகே எல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபிட் அப் டூ கண்ட்ரோல் கொடுங்க அதே நேரத்தில் இன்னொரு மைனஸ் பாயிண்ட் வரும் நான் இமேஜ் அம்மை தொடச்சி வச்சுருக்கேன் அதனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயம் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க இதே இமேஜ் எடுத்து ஃபோட்டோஷாப்பில் கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க பேக்ரவுண்டாக வயர் சேரும்னு சொல்லிட்டு மாறும் எதுக்காக இதில் வந்து நான் எடுத்து நீங்கள் எரேசர் டூலை வச்சு இந்த ச ரெண்டு கார்னர்லையும் அழிச்சிருங்க இந்த கார்னர்லையும் இந்த கார்னர் அழிச்சிருங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம அடுத்தடுத்து இமேஜை வந்து பேக்ரவுண்டை வந்து தொடர்ச்சியாக காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கும்போது ஒரு கோடு மாதிரி தெரியும் அது தெரியக்கூடாதுன்னா நீங்கள் எரேசர் டூலை வச்சு லைட்டாக கார்னர் அழிச்சிருங்க அழிக்கும்போது கார்னர்ஸ் வந்து நூறு இன்ச்சு அப்படின்னா சீராக வச்சுக்கோங்க நூறு இன்ச்சுன்னா சீராக வச்சுட்டு அழிங்க ஈக்குவலாக அழிக்கிறது கை போல் ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அழிச்சிருங்க இப்படி ரெடி பண்ண இமேஜ் தான் நீங்கள் பிஎன்ஜியாக சேவ் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வாங்க சேவாசில் போயிட்டு அதே இமேஜில் சாரி பிஎன்ஜி கொடுங்க கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குவாலிட்டி அப்படி ஒன்று வந்துச்சுன்னா நன் ஆர் ஃபாஸ்ட்னு கொடுங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து குவாலிட்டி கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுக்கும் சரி இப்போ எப்படி அந்த குவாலிட்டி தெரியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது அந்த காலையை முடிச்சுருங்க ஓகே இப்போ ரிசல்ட் நான் குறைச்சிக்கிடுதேன் அடுத்து நான் சாமி ஸ்டில் ஒன்று சேர்க்கேன் சரி இப்போ நீங்கள் ரெடி பண்ண அந்த இமேஜ் எல்லாத்தையும் மண்டோட கிளிக் பண்ணி மறைச்சிருங்க ஓகே இப்போ ஒரு சாமி ஸ்டில்லு நான் பிரம்மசேத்தி அம்மன் ஸ்டில் எடுத்து உள்ளே போடுறேன் சரி எடுத்து போட்டதுக்கப்புறம் நேரங்களை தினமே போய் இதெல்லாம் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரீசெட் பண்ணிக்கோங்க காமச்சம்மன் ஸ்டில் ஒரு 
த்ரீ டி லேயர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க எப்பவும் போல் ஸ்ட்ரிட்டில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி கொண்டு போயிருங்க கீபோர்டில் இசட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணி உள்ளே தள்ளி வச்சுக்கோங்க அது ஒய்யாக கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் ஹைட்டாக மேலே தூக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு மரத்துக்கு இங்கே ரெண்டு சைடு மரத்து கேபுக்கு இடையில் சாமி ஸ்டீல் ஸ்டெட் செட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து டெத் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேமரா உள்ளே போங்க அதில் கேமரா ஆப்ஷனில் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு எங்கே ஆனால் தான் இருக்குது அந்த அப்ரேச்சர் மட்டும் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அடுத்து ஒரு பத்து செகண்டில் இருபது இங்க அப்போ தான் தெளிவாக இருக்கும் அடுத்து இந்த ரெண்டு கீ ஃப்ரேமே செலக்ஷன் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு கீ ஃப்ரேம் அசிஸ்டண்டில் ஈஸியஸ் கொடுங்க அதுதான் ஸ்மூத்தாக அனிமிஷன் ஆகும் சரி இப்போ நம்ம அனிமிஷன் பண்ண போகிறோம் அடுத்து நல்ல ஆப்ஜெக்ட் போங்க நல்ல ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் நம்ம அதை ஒரு கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிக்கோங்க அதேமாதிரி பத்து சேர்ந்து கொண்டு வாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் அந்த மாதிரி கொடுத்து பாருங்கள் அவங்க இமேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அதேமாதிரி அடுத்த கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணும்போது கீபோர்டில் ரெண்டு தட்டு தட்டுங்க ஓகே சரி இப்போ ப்ளே பண்ணி காட்டுது பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் வர இமேஜ் அந்த இலையை பாருங்கள் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் அவுட்டாக இருக்கும் ஆனால் உள்ளே போக போக கரெக்டாக அனிமேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஃபோட்டோ வரும்போது ஷார்ப்பாக இருக்கும் அது நீங்கள் வந்து அப்ரோச்சர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க ஃபோட்டோ வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஒரு வேலை அப்ரோச்சர் நீங்கள் வந்து அப்புறம் அந்த கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணால் முட்டிருந்தீங்கன்னா குவாலிட்டி நல்லா இருக்காது அது ஞாபகம் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்படி தான் நீ சினிமா பாட்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோசன் சாங் மாதிரி போட்டு விடுவாங்க அது எல்லாமே இப்படி தான் ரெடி பண்ணுறது அதே எப்படி ரெடி பண்ணி அடுத்த டூட்டர் எல்லாம் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக போட்டு விடுதேன் ஓகே அடுத்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிக்கு எப்போவுமே இன்னொரு கீ அனிமேஷன் பண்ணும்போது ஒரு கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிட்டு அடுத்த கீ ஃப்ரேம் தான் நீங்கள் அனிமேஷனே பண்ணணும் அடுத்து லைட்டாக மூவ் ஆரமே செட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுத்து இதே சாமியை நீங்கள் டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கோங்க கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து அடுத்து இந்த சைஸை கொஞ்சம் சுருக்கிக்கோங்க பாண்டு புள்ளி அஞ்சு வச்சுட்டு லைட்டாக அப்படி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து கேமராவில் நான் சொன்ன மாதிரி டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டாக மறுபடியும் அதே மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த மூவ் ஆகும்போது ஒரு இரநூத்தம்பது வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப அந்த ரொம்ப தள்ளிலாண்டா ஒரு ரெண்டு சேர்ந்து வச்சுக்கோங்க நான் அடுத்து சாமி உடனே காட்டுவோம் அதனால் பழையபடி இருபது கொண்டு வந்துருங்க அவ்வளோதான் அடுத்து பொசிஷன் போங்க இப்போ சாமி ஸ்டில்லாக காட்டக்கூடும் அடுத்து இன்னொரு சாமி இருக்குல்லாம் ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்த கீ ஃப்ரேம் ஒரு கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து லைட்டாக சாமியை வந்து கொஞ்சம் ஸூம் பண்ணி காமிச்சுக்கோங்க மேலே தலை மாதிரி இதை அப்படி நினச்சிங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கீ ஃப்ரேமில் இந்த ஒய்யை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒய் தெரியல அப்படின்னா அந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் தான் ஒய் அதை வந்து நம்மே காமிச்சிங்க சாமியை அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபுல்லாக வேணாம் அப்படின்னு அதே மாதிரி எப்போயுமே ஒரு கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கீ ஃப்ரேமில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இருக்குங்கிறத ஒரு ரெண்டாயிரம் அப்படி வைங்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கரெக்டாக வரும் இது எல்லாமே கீ ஃப்ரேம் வச்சு தான் விளாட்டு இது வந்து நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறது உங்களோட திறமையை பொறுத்து எல்லா கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிவிட்டு ரை கீ ஃப்ரேம் எக்ஸ்டெண்டில் ஈஸி யூஸ் கொடுத்துங்க அப்படின்னா ஸ்மூத்தாக அனிமேஷன் ஆகும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்தமைக்கு நன்றி